Pagkagata ng usapin ukol po sa Dasera case, makakapanayam po natin ngayong umaga si NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao Jr. Magandang umaga po, General Danao. Yes. Yes, ma'am. Good morning, po. Good morning, sir. Si Diane Kerer po ito. Kasama ko po si Daniel Manarastas. Live po tayo sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Sir, anong oras daw po susuko ang suspect na si Mark Anthony Rosales? Uh, hindi ko po na ano, kung susuko siya ngayon. Pero we are inviting him to our office to shed light on what really happened on that day. Okay. General, base po sa initial investigation, tama po ba si Mark Rosales daw po yung naglagay ng sinasabing puting pulbo sa inumin ni Christine? Kumpirmado po ba ito, General Danao? Well, that is according to one of the revelations ng isa sa mga kasama niya. Ito po bang puting pulbo, General, we can say, ay posibleng party drug? Hindi ko rin po masabi. Kung, uh, ano, kasi wala naman po tayong uh, preba na nagsasabi na yung puting pulbo na yon ay uh, droga or uh, yung puting pulbo na yon ang siyang uh, inilagay doon sa inumin ni uh, Ms. Tessera. Alright, sir. Uh, good morning, General Danao. Si Daniel Maranasas po ito. Uh, sir, yung ibang kaibigan ni Christine ay sinasabing sila ay gay o ito yung uh, sinasabing nga natin nakasapi ng LGBT plus, LGBTQ plus community. Ito bang si Mark Anthony ay barkada rin nila ay masabing nga natin ano din, uh, gay? Most probably. Uh, sir, nanindigan po yung uh, PNP na ito ay rape slay and sinasabi yung mga ulat na lumalabas na itong araw ay case closed na. Ano po ba sir talaga ang update po sa kaso ngayon? Well, yung case po kasi was referred back for further investigation by the Fiscal Office sa Makati and uh, kaya nga yan ang isang reason kahapon why we immediately formed the Special uh, Investigation Task Group dito sa regional level uh, para po makita ano yung kakulangan at uh, mga kukulang na mga documents or pieces of evidence na pwede pa nating may dagdag para mas lalo po nating mapaiting yung kaso ni Ms. Dacera. Uh, sir, merong lumabas na CCTV footage, no, sir? Eh, sa tingin niyo po ba, sir, paano makakatulong ito sa development po ng kaso? Well, doon sa mga CCTV footages na lumalabas ngayon, uh, malaki ang may tutulong po nito unang-una dahil it, will, it, it can be uh, seen from that uh, footages yung mga kasama niya on that day, no? na pwede natin maimbitihan for uh, ano clarifications no so this will uh, be of big help in our investigation dahil uh, we will be able to identify the personalities who are there uh, that the day or the night before she died okay Uh, sir, uh, as far as we know, nagsagawa na rin po ng uh, inspection ang uh, National Bureau of Investigation sa kwarto na pinangyarihan ng pagkamatay ni Christine. Meron po bang update na nakalap na po kayo rito, sir? Uh, yung regarding po kasi sa, ano, sa report or uh, investigation na ginawa po ng ano, parallel investigation na ginawa po ng NBI, well, uh, to tell you frankly, eh, hindi ko pa po napata kung ano yung ano kung ano yung naging results po niyan. Okay. Alright, sir. May ilang katanungan din po ang uh, kasama natin si Aljo Bendijo. Uh, go ahead, Aljo. General uh, Vicente Danao, sir. This is Aljo Bendijo. Good morning. Magandang umaga po. Yes, Aljo. Good morning. Opo, ano na pong nangyari sa Medical Legal Officer Police Major Michael Sarmiento? Uh, dahil uh, nakitaan po ng uh, hindi pagsunod sa tamang procedure para i-autopsy ang katawan ni uh, uh, Christine Dacera. Nauna po yung uh, 
uh, inaimbalsama muna ang katawan bago po ang uh, autopsia. At ano po ang ginagawa ngayon ng NCRP o katuwang po ang PNP sa Makati para lumakas pa lalo ang ebidensya laban po sa mga sospek uh, dito po sa Diumanoy uh, Pagdagahas at Pagpatay kay Christine uh, General Danao. Yes. Una-una, si uh, Dr. Sarmiento po ay uh, under po siya ng crime lab. Bali, crime lab po is a different unit from NCRPO. So, uh, the sanctions, administrative sanctions will be up to the higher authorities kung ano man po ang pwede nilang ipataw sa kanya. No? Regarding naman po sa violations, if ever meron man, Uh, lalong-lalo na doon sa sinasabing pag-ambal sa mo before the autopsy. Eh, that will be the tweet later, ano? And uh, determined later. Kasi, ito pong bagong uh, ano natin ngayon, ano? Policy. Lalong-lalo na doon sa pagkakaroon po ng pandemic. Eh, meron pong slight changes dyan, ano? Dahil, uh, ang panahon po natin ngayon is, uh, pandemic. So there are some changes of policies when conducting the SOCO, no? Lalo na if there are found dead bodies. Okay? So may nakalagay po kasi doon na pwedeng i-embalsa mo muna bago i-conduct po yung policy. Okay? Lalong-lalo na ngayon sa time ng pandemic. Kasi it could be one of the reasons or cause of death could be yung COVID. Okay, so yun ang isang policy na bago ngayon sa pagkakandak ng uh, ano ng uh, autopsy, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Okay, now doon naman po sa ano sa case we have an we have uh, an ongoing SITG, no? so all uh, development na pwede nating uh, makita at ma-collect uh, pieces of evidence that we can collect that will help in strengthening the case, especially in the theory of rape and homicide. If ever man na meron tayong makita would be properly submitted before the court no, for their appreciation. So, sa ngayon, eh, meron pa po tayong uh, mga hinihintay na mga test results, no? yung mga chemical tests, yun pong mga uh, toxicology, if ever meron man, yun pong uh, ginawang test ng NBI, uh, parallel investigation kung meron man. All of that would be properly evaluated. Witnesses kung meron man. No? Affidavit of the witnesses kung meron man. That po yan would be properly evaluated and be submitted before the court para makita po natin kung uh, para makatulong po kung makakapaiting lalo na uh, ongoing case against uh, the persons of interest. General Danao, satisfied ba kayo sa mga ebidensya, mga dokumentong uh, na isubmit ng uh, PNP Makati sa Piskalya sa kaso po ni Dasera so far? Well, uh, to tell you frankly, Aljo, No, uh, kaya nga that is one of the reasons kung bakit uh, na RFI yung uh, case no medyo kulang kulang po yung uh, ebidensya na naisubmit ng ating kapulisan no and uh, siguro out of eagerness na mabigyan ng hustisya yung magulang ni uh, Ms. Sera kaya po kahit medyo kulang yung mga ebidensya eh para kumbaga sa kon eh parang namadali yung uh, pagsasubmit ng uh, mga ano uh, ng folder case o case folder doon sa korte. Uh, in, in, siguro uh, nakita ng ating fiscal na kulang nga. Kaya, kaya nga po yan ang reason why we call this SITG. Opo. Ma maraming salamat uh, Police uh, Brigadier General Vicente Danao uh, Jr. Stay safe, yes, sir. Maraming salamat po sa inyo and uh, mabuhay po kayo.